everyone how are you all again okay so now here you can see that there's a different thing that ma'am is going to explain no doubt our uh, like sixth chapter in english one is also remaining articles before that i'm sending you this that is composition one yes they are also there in our examination and you are go going to make the preparation for the same also okay so here i am here i have brought for you that composition one in english one okay so here what you need to do i am sending you the exercise sheet only so in the next page of this exercise sheet you are going to write down the composition or if you don't write the composition uh, after that like in the next page of this exercise sheet you can copy the same thing into your notebook also okay so first of all let me uh, like explain the whole composition to you like bar explain kar do uske baad if you'll have any doubt you can ask me into the zoom lecture okay during the zoom lecture you can ask me anything like एनी टाइम ओके सो अवर कॉम्पोजिशन नंबर वन देखो टू कॉम्पोजिशन आर टेन ओके योर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट कॉम्पोजिशन दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड द अनदर इज ऑल्सो डेर बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू प्रिपेयर ओनली वन जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला प्रिपेयर कर लेना फॉर योर एग्जामिनेशन ओके चलो लेट एस बिगिन माई बेस्ट फ्रेंड so you dekho there is a beautiful picture is there you know that who is like what is the meaning of friend friend kya hota hai hamara dost hota hai theek hai so that is called friend only but here so many friends you are having i think you may have so many friends but who is your best friend okay so best friend is a one whom with whom you are sharing your secrets with whom you are talking a lot you are playing him you are spending a lot of time with him or her okay so that is the best friend only so here i am going to explain one by one the lines of the composition now here dash is my best friend here dekho i have not written the best friend names over there because my best friend will be different and your best friend will be different so what you supposed to do here in the fill up whatever of your friend is or the whatever names of your friend is you are need like you need to write your friend's name in the fill up like i am giving you the example only main sirf aapko example de rahi but whoever is your best friend you can write the name of her like devanshi is my best friend okay my best friend name name is devanshi so i will write devanshi is my best friend okay i'll be writing devanshi is my best friend so d should be d should be capital you know that now whenever we are writing the names of the proper noun the first letter of that word should be capital and as it is coming into the like beginning of the sentence that is why also the first letter should be capital so here i'll be writing devanshi is my best friend but whatever your best friend is you need to write the name of her or him like here dekho devanshi is my best friend so she is my best friend and she is a girl only okay but it may possible that if boys will be there so wo kuch aur naam likhenge so that is also possible like a girl yahan pe main likhu uh, whoever like sandeep is my best friend so as it should be capital and as he is a boy accordingly you have to make the changes into the next sentences okay so now second is he or she studies in standard third now if you have written a boy's name into that fill up into the fill up number 1 then you will write he studies in standard third and if you have written any girl's name in the fill up then you will write she studies in standard third dekho recently we have learned what are the proper nouns so accordingly you have to give or you have to write a proper proper noun over in the in the second sentence okay he or she aap dekh lena agar ladki ka naam likha hai to aap second mein likhoge he agar first mein aapne ladki ka naam likha hai to in second mein likhoge aap she okay now third fill up mein bhi the same it is he or she is a very good boy or a girl now that you know that if you return if you have written the boy's name that you will be writing he is a very good boy matlab wo bahut acha ladka hai and if you have written a girl's name then you'll be writing she is a very good girl 
okay so these changes you have to make in uh, second number and third number now let me explain this first of all you will write the name of your friend then second in which standard he or she is studying so we are saying like she studies in standard third or third uh, uh, standard mein padhti hai ya padhta hai whatever okay and she is a very good girl or he is a very good boy wo bahut acha ladka hai ya to fir wo bahut achi ladki hai for your friend you will be saying this good good things only na ha aap to apne friend ke bare mein achhi achhi baatein bologe kharab kharab baatein thodi bolne wale ho that is that is your secret only so don't share or don't reveal your secret with any other with any one okay now let us move to the fourth one he or she is my classmate here also if you have written he you have to written he further also and if you have written she then you will be writing she in the next sentences also okay so she is my classmate wo mere class mein padhti hai ya to he is my classmate wo mere class mein padhta hai okay now what is the fifth sentence i play with him or her at break time मतलब जब ब्रेक होता है नो डाउट नाव डे यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल आई नो दैट यू आर मिसिंग स्कूल वेरी मच इवन वी आर ऑल्सो मिसिंग यू आर लॉट बट फिर भी वी हैव टू राइट द कॉम्पोजिशन ना सो ये हैज इन द ब्रेक टाइम यू वॉट वॉट विल यू डू सो यू आर प्लेइंग विथ ईच अदर और यू विल बी प्लेइंग एट विथ ईच अदर सो यूर ऑल्सो यू हैव टू राइट आई प्ले विथ हिम और हर एट ब्रेक टाइम यूर ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन अगर इफ यू हैव रिटर्न एनी बॉयज नेम ओवर इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड फिलर देन यूल बी राइटिंग हिम एट ब्रेक टाइम और अगर आपने किसी लड़की का नाम लिखा है एज योर फ्रेंड देन यूल बी राइटिंग हर एट ब्रेक टाइम याद रखना भूलना मत accordingly you have to make the changes don't forget that we have just uh, learned what are the pronouns so whatever girl name or whatever boy's name you have written in the first filler accordingly you have to make the changes okay चलो ना क्वेश्चन लाइट सेंटेंस नंबर सिक्स इज ही और शी इज वेरी हेल्पफुल टू मी एवरी टाइम वो मुझे हर बार बहुत हेल्प करती है या करता है ओके वॉट एवर यू हैव टू डिसाइड ही आएगा या शी आएगा ना ओके कि ही इज वेरी हेल्पफुल ये सब फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस ना वो दे लाइक हेल्प अस एवरी टाइम सो यूर ऑल्सो इट हैज बिन रिटर्न लाइक कि माई फ्रेंड हेल्प्स मी एवरी टाइम Uh, every time, okay. So he is very helpful to me every time. वो बहुत मदद करता है मेरी या करती है मेरी Okay, now सेवन We study and play together. In the सेवन sentence, you don't need to make any changes. आपको कोई changes करने की जरूरत नहीं As it is, you are going to copy the sentence. Like we study and play. टूगेदर हम एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ खेलते भी है येस नाव अड इज यू आर विथ योर फ्रेंड्स ओनली येस इन योर अपार्टमेंट्स ऑल्सो मैनी फ्रेंड्स विल बी देर है ना तो यू स्टडी एंड प्ले विद दैम और नॉट येस योर ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट वी स्टडी एंड प्ले टूगेदर हम एक साथ मिल के स्टडी भी करते हैं और खेलते भी हैं ओके नाउ नंबर एट he or she is very good in sports yes actually your friend will be very good in sports sports ka matlab wo sports khelne mein bhi bahut acha hai ya bahut achhi hai okay whatever will be your friend they are playing the sports or not wo sports to khelte honge na khel to khelte honge yes so here it has been written ki she is very good in sports or he is very good in sports so accordingly whatever you have written he to aapko likhna padega he dekho between the two you have to select only one हाँ दोनों में से सिर्फ एक ही में एक ही को आपने आपको लिखना है दोनों के दोनों मत लिखना ओनली वन ओनली यू नीड टू राइट इन द नोटबुक ही और शी अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट नाउ क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर नाइन इज He or she has won many prizes in various schools competition. Okay, so here you have to write he or she whatever you have written has won many prizes. उसने बहुत सारे prizes जीते हैं in various schools competition. Here देखो apostrophe s is there, but what is the logic of putting that apostrophe as that upper head comma after s q aisa kiya hai beta yahan pe because here schools are in plural form 
कि बहुत सारी स्कूलों में उसने कंपटीशन जीता है सो वेन एवर वी आर सेइंग स्कूल्स कंपटीशन एंड इफ द स्कूल्स आर इन प्लूरल इफ द वर्ड इज इन प्लूरल एंड इफ यू वांट टू यूज एपोस्ट्रॉफी एस देन दो दो बार एस एस तो नहीं लगा सकते ना कि स्कूल स्कूल कॉम्पिटिशन ऐसे तो नहीं कर सकते सो वॉट इज वॉट वी नीड टू डू वी हैव टू सिंपली एड दैट अपर हेड कॉमा दैट इज इन्वर्टेड कॉमा आफ्टर एस अगर हम आफ्टर एस कॉमा लगा देंगे ना इन्वर्टेड कॉमा तो वो एपोस्ट्रॉफी एस भी बन जाएगा और प्लूरल वाला एस भी बन जाएगा दैट इज अ रूल ऑफ ग्रामर जस्ट रिमेंबर एवरी टाइम कि वेन एवर यू वॉन्ट टू एड एपोस्ट्रॉफी एस विथ एनी प्लूरल वर्ड देन यू नीड टू गिव इन्वर्टेड कॉमा दैट इज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस वाला इन्वर्टेड कॉमा आफ्टर राइटिंग एस वन टाइम यू डोंट नीड टू राइट एस टू टू टाइम्स ओनली वन टाइम यू नीड टू राइट ओके सो नाउ द आंसर नंबर नाइन विल बी he has won or she has won many prizes in various schools competition okay this way you'll be writing now let us move to the last one only i like him or her very much that should be the ending line only ki main usko bahut zyada pasand karti hu ya main usko bahut zyada pasand karta hu here also if you have written the boy's name you will write only him her nahi likhoge or if you have written the girl's name then only you will be writing हर फिर वहाँ पे आप हिम लिखने ये जानोगे बिटवीन टू यू कैन राइट एनी वंस ओके सो दैट वाज योर कंपोजिशन नंबर वन यू नीड टू राइट द होल कंपोजिशन विथ गुड हैंड राइटिंग इन टू योर इंग्लिश ऑन नोटबुक अब तक तो आप सिर्फ क्या करते थे एक्सरसाइज शीट्स लिखते थे ना दिस टाइम यू आर गोइंग टू राइट कॉम्पोजिशन नंबर वन ऑल्सो बट देखो यू डोंट नीड टू ड्रॉ द पिक्चर पिक्चर ड्रॉ मत करना बेटा और ये फिलअप करने की भी जरूरत नहीं ओनली यू नीड टू राइट द नेम इज माई बेस्ट फ्रेंड लाइक देवानशी इज माई बेस्ट फ्रेंड दिस वे यू हैव टू राइट ओके चलो तैयार कर लेना हाँ टेन मार्क्स ऑफ कॉम्पो विल बी देर टेन और सेवन मार्क्स ऑफ कॉम्पो विल बी देर ओके एंड यू नीड टू राइट एवरी ईच एंड एवरी सेंटेंसेज इन टू द कॉम्पोजिशन ओके चलो योर मैम इज साइनिंग ऑफ बाय बाय बेटा